എല്ലാവർക്കും ലക്ഷ്മി കിച്ചണിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പാവഭാജിയാണ് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ് പാവഭാജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് കേരളത്തിലൊക്കെ നല്ല ഫേമസ് ആണ് പാവഭാജി അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ പാവഭാജി നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് പൊട്ടേറ്റോസ് ആണ് മൂന്ന് വലിയ പൊട്ടേറ്റോസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഫ്രോസൺ പീസ് ഈ പൊട്ടേറ്റോസ് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ പീസും കൂടെ നമുക്കൊരു കുക്കറിൽ ഇട്ട ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് വെള്ളം കൂടിപ്പോയെന്ന് വെച്ച് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അടുപ്പത്ത് ഒരു പാത്രം വെച്ച് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എരിവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒന്നര കപ്പോളം ചെറുതായി മുറിച്ച് സവോളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല പൊടിയായിട്ട് അരിയാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴട്ടി ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുന്നിടം വരെ എടുക്കണം എന്നും പറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴണ്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സവോളയൊക്കെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഫ്രഷ്ലി അരച്ചെടുത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്ക് പച്ച ക്യാപ്സിക്കം ഇല്ല ഓറഞ്ചും ചുമന്നതും ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതിന് ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏതാണോ ക്യാപ്സിക്കം നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അതിൽ കൂടി ഒരു അര കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി മുറിച്ചു കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് അനുസരിച്ച് സാധാരണ മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നീട് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഏകദേശം കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ജീരകപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് പഴുത്ത തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി തക്കാളി വെന്തുടയുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും തക്കാളി വെന്തുടയും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോസും പീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു മാഷർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാഷർ പൊട്ടറ്റോ മാഷർ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തവിയുടെ പുറകെ വെച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞെടുക്കണം അത് നല്ലതായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് എടുത്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പാവഭാജിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ നമുക്ക് തക്കാളിയൊക്കെ വെന്തുടഞ്ഞോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ നോക്കൂ നന്നായിട്ട് തക്കാളിയൊക്കെ വെന്തുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോസും പീസും കൂടെ മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ അധികം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ഇത് വെ വേവിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേറെ വെള്ളം നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളം വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊട്ടറ്റോ വേവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ വെള്ളം ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വെള്ളം തന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മാഷ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറു ചൂട് വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മാഷ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴേ ആ ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആവത്തുള്ളൂ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതൊരു ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇ
പൊട്ടേറ്റോ മസാല നമുക്ക് ബണിലൂടെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ ഈവൻ ദോശയ്ക്കൊക്കെ അകത്ത് മസാല ദോശ പോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ബാ ഇത് മസാല ഉണ്ടാക്കി നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന നേരത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം ചേർത്തു അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ടൊരു തവ ഞാൻ എടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊറിയാണ്ടർ ലീസ് അഥവാ മല്ലിയില വിതറി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വേണം നമുക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാവ്ഭാജി ബൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്വീറ്റ് റോൾസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് തവയിൽ വെച്ച് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് മാത്രം എത്ര ബട്ടർ ഇടുന്നോ അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ പാവ്ഭാജിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാവ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല എടുത്ത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട ശേഷം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന പൊട്ടറ്റോ മസാല കൂടിയും നമുക്കിതിലിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് റൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സ്പൈസിനെസ്സും അതുപോലെ ബട്ടറി ഫീലൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ പാവ്ഭാജിക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ എങ്കിൽ കമൻറ്റ് എഴുതി അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് പാവ്ഭാജി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കമൻറ്റ് താഴെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ളൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് കമൻറ്റ് ആകാം നമ്മളുടെ യൂട്യൂബിൽ കൂടി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ബൈ സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ബി ഹാപ്പി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വളരെയധികം നന്ദി അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ താഴെ കാണുന്ന ചുമന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനൊപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്